Ну что, друзья, время пойти утра. Мы ждем такси. Когда если у нас появилась на точку заброса, мы собрали себе вот такие огромные не подъем вас не снова не подъем. Ждем. Все, друзья, желайте нам удачи, чтобы мы удачно забросились, удачно дошли, чтобы нас там не поймали, мы вернулись обратно. Все, на встречу приключений. Вперед! Вышли на какую-то накатную дорогу. Объездная для... Да, наверное, что-то типа периметра в зоне отчуждения. Ну что, все, заброс начался. Ну вот, сейчас мы будем преодолевать. Транс. Идем. Здесь уже нас не должно быть так видно. А мне уже жарко, у меня вся спина вспотела. Сейчас солнышко встанет, будем преть. Ночью здесь температура опускается практически до нуля. А днем жара. Тяжелые условия. Короче, друзья, вышли на дорогу накатанную, смотрите, с одной и с другой стороны. Но мы так надеемся, что это дорога на лэп, что это для обслуживания лэпок. Не охрана. Да, а это не какая-нибудь патрульная дорога. Мы хотим сделать здесь привал. А еще здесь вдалеке есть озеро. Как зонки. Ну 
что, друзья, мы всегда берем с собой поход до Зимитра. Не изменяем своим традициям. Сейчас мы сделали привал около таких лепочек, ведущих прямо к центральному пункту. Все в норме. Радиации на Байконуре пока нет. А здесь, судя по всему, какое-то озеро. После того, как снег, наверное, сходит, если он здесь бывает. А вдалеке там идет дождь. Вообще очень необычно. Природа потрясающая. После нашей средней полосы необычное очень здесь все. Мы в настоящей пустыне. Ветер сильнейший, друзья. Я не знаю, как будет ночевать, потому что холодно. Сейчас апрель. Так оделись, вроде бы тепло и термобелье на нас, и спальники зимние, и куртки теплые. Но все равно чувствуется, что ночка нам предстоит еще та. Еще по запасу воды тоже непонятно, какой будет расход. Если днем будет жарко. Когда мы вчера приехали, было 20 градусов, и пить хотелось ужасно. А мы с собой взяли, сколько, получается, 6-7,5 литров воды мы с собой взяли. Не знаю, хватит ли. Я постоянно слышу волки. Я уже глюк пошли. Ветер в ушел забывает, невозможно вообще ничего. Не а еще достаточно трудно ориентироваться, потому что степь равнина. 
мне какой-то ориентир, мы пытаемся по лэпкам идти, которые там впереди. Где-то они там на горизонте. Друзья, у нас совершенно неожиданная ситуация. Пошел дождь, которого мы не ожидали и которого нет в прогнозе погоды. Очень будем надеяться, что он не будет сильный и мы не промокнем, потому что к такому нас жизнь не готовила. Плащи мы с собой не брали. Не плащи, и куртки у нас тут же все намокнет. А еще хотела вам показать вот такое чудо. В пустыне вот такие желтые тюльпанчики. Посмотрите. Она вот тут не совсем безжизненная весной, такие вот цветочки распускаются. Классно. Ну что, двигаем дальше. Двигаем. Друзья, вышли на накатанную дорогу. Опять. Да, сейчас посмотрим, как часто по ней ездят автомобили, сколько Вообще она накатанная. Нет. Ну, дорога, да. Хотя, может быть, и занесло уже. Ну, протектор, мне кажется, он попродавливался, все-таки здесь мягко. Не знаю. По ней пойдем. Хочешь по ней пойти? Ну, ну, ну хорошо, по ней идти. Ну, попробуем пройтись по дороге чуть-чуть, а дальше нам нужно свернуть на ракетную шахту. Она уже виднеется там совсем чуть-чуть, пару километров, и мы там. Идти тяжело, ветер сдувает. Если соберетесь, смотрите прогноз погоды, потому что мы собрались, у нас просто уже выбора не было, пришлось ехать. Но похолодание выпало как раз на дни нашего похода сюда. Но тут, кстати, тоже, если и в жару идти, нужно больше воды с собой брать. Ни тенечка, здесь ничего нету. Тут есть вот эти лопухи рвать. Надо укрываться. Надо вот так. Уселись на привал. Очередной. Почистить ботинки от Да, по песку идти то еще удовольствие. Он местами проваливается, поэтому грунт тут так себе. Ищет верблюжью колючку, которая очень полезна и хорошо помогает от всех болезней. Думаешь, она? 
Нам изучать еще интернет. А здесь еще есть очень красивые цветочки. Вот такие. Голубенькие. И вообще здесь много, достаточно много растительности. Друзья, мы вышли на дорогу, которая ведет уже к шахте, но здесь часто ездят автомобили. Сейчас как бы нам не встретить там металлистов. Прятаться негде. Спрятаться негде, да. Надеюсь, что не встретим. Пойдем. Но пока мы тут ничего, то, что стоило бы внимания, не нашли. Здесь полный дестрой, все, руины, ничего нету. Может быть, вот там еще впереди, сейчас посмотрим, может быть, там что-то Это бетонка идет еще к одному месту. А вот посмотри, какой кратер. От чего это интересно? Воронка. Сюда снаряд что ли упал или что? Почему такая воронка? -то? Сталкера здесь часто и гости. Бутылок костиковых валяется много. Дошли до шахты. Вот такое все оно раздестроенное. Смотри. Сейчас, если получится, спустимся туда вниз. Посмотрим. Может, там что-то и осталось интересное. Ну, 
Ну а так здесь все руины. за твоей спиной что за вход следы пребывания здесь либо туристов либо металлистов баночку кто-то запрятал но сама шахта выглядит очень внушающе даже страшно подойти туда Капец, она глубокая. О, сейчас я кину туда камушек. Ну, ребят, падать туда не советую, иначе все, кранты. Сейчас пойду внутрь, посмотрю, что там осталось. Да ничего там нету. Вообще. Ну что, заканчиваем приват, идем дальше. Отсюда видно космодром Байконур. Отсюда людей запускают в космос. Вы представляете себе, каково это? Чувства просто переполняют, что мы смогли сюда доехать. И надеемся, что доберемся и посмотрим на энергию М и на Бураны.